Ich darf euch heute wieder begrüßen in unserer schönen Ausstellung Sardinien, Insel der Megalithen. Ich hoffe, ihr wart schon beim ersten Mal dabei gewesen, als wir über diese Großsteingräber gesprochen haben. Heute gehen wir zeitlich einen Schritt weiter in die Bronzezeit, wo in Sardinien die Nuragenkultur vorherrscht. Ein eigenartiger Begriff, Nurage. Wir können nicht so richtig übersetzen eins zu eins und wissen nicht, was er bedeutet. Aber Nurage steht für ein außergewöhnliches Baudenkmal, das es von denen es in, in Sardinien ca. 7000 gibt. 7000 auf dieser Insel. Das ist immens. Und was zeichnet so eine Nurage aus? Im Zentrum ist jeweils ein großer Turm, der sogenannte Tollos wie er genannt wird. Und diese Türme können 14 Meter in einzelnen Fällen sogar 20 Meter hoch sein. Umgeben wurden sie dann von mehreren anderen Türmen. Das sind eins bis fünf Türme, die mit Mauern verbunden, die die Kernurage umbaut haben. Und darum umschließend können nochmal ein Mauerring gebildet worden sein. Innerhalb dessen und außerhalb dessen sich weitere runde Zellen befinden, das eigentliche Wohnbauten gewesen sein können. Eine riesige Steinarchitektur für 7000 Nuragen dieser Größenordnung, wie gesagt, die Türme können bis zu 20 Meter hoch sein, müssen Tonnen und Tonnen von Stein bewegt worden sein. Sicherlich meistens aus der näheren Umgebung. Aber um eine solche äh, immense Kraftleistung überhaupt bewegen zu können, äh, muss man sich überlegen, wie man den Transport dafür organisiert. Und das ist sicherlich unter dem Einsatz der Rinder, die jetzt immer mehr als Arbeitstiere eine Rolle spielen, äh, von höchster Bedeutung. Diese Nuragen waren keine einfachen Siedlungsplätze. Diese Nuragen mit diesen Türmen, die teilweise mehrgeschossig gebaut waren, hatten natürlich in erster Linie eine Funktion zur Kontrolle über das Land, das umgeben worden ist und vielleicht in manchen Phasen auch als Rückzugsorte, wenn es Gefahrenverzug gewesen ist. Die eigentliche Besiedlung hat um die Nurage herum stattgefunden und dort lernen wir sehr viel, wie die Menschen gelebt haben. Natürlich immer noch in der Bronzezeit, in erster Linie von der Landwirtschaft, aber nun kommt mehr und mehr dazu, die Nutzung von Erzen, von denen es äh, reiche Vorkommen gegeben hat, an Kupfer, an Blei und anderen Metallen, die genutzt werden konnten und die auch von größtem Interesse nicht nur in Sardinien für die Produktion waren, sondern in anderen Teilen der Mittelmeerwelt. Und davon erzählen wir jetzt weiter. In der Nuragenzeit waren die Metalle der eigentliche Schatz, den Sardinien zu bieten hatte und der in Sardinien verarbeitet wurde, aber auch großes Interesse in anderen Teilen Europas in der angrenzenden Welt gefunden hat. Metall muss erstmal gewonnen werden, also ich brauche einen Bergbau, um dann Kupfer oder andere äh, Dinge im abzubauen und äh, der nächste Schritt ist dann die Produktion. Das sehen wir hier in der Vitrine hinter mir, so runde Dinger, das sind Gussbarren, die dann erstmal als Rohprodukte hergestellt worden sind, damit ich das Kupfer verfügbar hatte. In der zweiten Phase sehen wir in rechts in der Vitrine eine sogenannte Gussform, die hergestellt worden ist aus Stein oder anderen Materialien, um da drin die Form herzustellen, aus denen man die Geräte, Waffen und alles andere, was aus Bronze gegossen worden ist, hergestellt worden sind. Und dann hat man am Ende natürlich das Fertigprodukt, das wir hier erkennen können, zum Beispiel in der Lanzenspitze oder im für Sardinien sehr typischen äh, hakenförmigen Dolch, die produziert wurden. Also Waffen, aber auch Gerätschaften sind die Erzeugnisse, die man in Sardinien unbedingt dann aus den Metallen gewonnen hat. Die Metallvorkommen waren aber so spannend gewesen, dass wir ähm, Kupfer aus Sardinien, aber auch Blei aus Sardinien oder Silbervorkommen in weite Teilen der, der angrenzenden Welt des Mittelmeerraums immer wieder finden konnten. Das hat Voraussetzung natürlich, dass es hier ein Handelsnetz gab. Und wir wissen in der Bronzezeit von einer immensen Austausch und Schifffahrt. Vor mir ist ein sogenannter Ochsenhautbahn, auch schon wieder ein ganz toller Begriff. Ein Kupferbahn, sehr schwer, der seinen Namen davon her hat, weil wie eine abgezogene Ochsenhaut ausgestreckt die Form sich entwickelt. Und diese Barren finden wir zu Hunderten auf Sardinien. Was ist daran so besonders? Diese Barren stammen nicht aus Sardinien, sondern die Untersuchungen festgestellt haben, kommt das Kupfer aus Zypern, also weit, weit im östlichen Mittelmeerraum gelegen. Und dort gibt es ebenfalls reiche Kupfervorkommen und wir wissen über Schiffsladungen, dass dieses Kupfer durch den östlichen Mittelmeerraum über die Ägäis verhandelt worden ist, aber auch diese 
extrem lange Strecke bis nach Sardinien gereicht hat und die höchste Konzentration an sogenannten Ochsenhautbahnen außerhalb Zyperns finden wir auf Sardinien. Eben nicht in der griechischen Welt, sondern diese weite Strecke bis nach Sardinien. Das ist nur ein Beispiel dafür, das uns zeigt, wie intensiv das Handelsnetz gewesen ist, das wir in der Bronzezeit uns vorstellen müssen und dass Sardinien mit den restlichen Kulturen vom östlichen Mittelmeerraum, aber auch in den westlichen Mittelmeerraum verbunden hat.